गुड मॉर्निंग क्लास वेलकम टू चैनल नॉलेज और हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास सेवन चैप्टर टू न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की हम लोगों ने बात कर लिया था इन ह्यूमंस में और यहाँ से हम लोग आगे बात करते थे माउथ एंड द बकल कैविटी से हम लोगों आगे स्टार्ट करना था अगर आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा और क्वेश्चन भर भर के पूछिए बड़ा चलिए देखते हैं द माउथ एंड द बकल कैविटी से बात करनी है अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो मैं तो 100 परसेंट बोल सकता हूँ समझ में नहीं आने वाला क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की गई हैं तो आप लोगों को एक अंदाज़ा मिल जाता है कि इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल जाता है आगे का जो भी हम पढ़ने वाले होते हैं तो इसीलिए फर्स्ट पार्ट देख लीजिए फिर सेकेंड पार्ट पर आइए देखिए द माउथ एंड द बकल कैविटी यानी कि अगर ह्यूमन डाइजेशन में माउथ और बकल कैविटी का कोई पार्ट है तो यानी कि कोई रोल तो अदा कर रहा है कुछ ना कुछ तो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं तो वो क्या हो रही हैं उसको देखते हैं फूड इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ अच्छा ये तो सबको मालूम है कि खाना हम लोग मुँह से ही खाते हैं आगे क्या है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द माउथ इसके आगे लिखा होगा देखते हैं इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन यानी कि बॉडी में जो खाना हम लोग इनटेक कर रहे हैं थ्रू माउथ उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इन जेशन इस चीज़ को याद रखिएगा ये एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ठीक है आगे देखते हैं क्या है इससे आगे पढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या है ये डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलोइंग ऑफ योर टीथ समय से को हमें पता ही है डांट तो सबके टूटने हैं द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग इन्फेंसी यानी कि जब नवजात होता है बच्चा तब की बात कर रहा है एंड दे फॉल एट द एज बिटवीन सिक्स टू एट अच्छा सिक्स टू एट ईयर्स ओल्ड में अच्छा अच्छा ठीक है दे आर टर्म मिल्क टीथ यानी कि उस समय जो सिक्स टू एट ईयर्स में उगते हैं वो आपके मिल्क टीथ होते हैं द सेकेंड सेट रिप्लेस दम आर परमानेंट जब वो मिल्क टीथ आपके टूट जाते हैं ये वाले जब वो मिल्क टीथ आपके टूट जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है आपके नए सेट ऑफ परमानेंट टीथ्स आते हैं और वो लाइफ पूरे लाइफ लॉन्ग तक रहते हैं और वो तभी टूटते हैं ओल्ड एज में ज़्यादातर देखा गया है या फिर कोई डेंटल डिजीज़ हो गई हो आपको है ना कि अगर डेंटल कोई प्रॉब्लम है आपकी तो उससे होता है ज़्यादा चॉकलेट खा लिया दांत खराब होने लग गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं भोजू वाली बात बाद में करेंगे पहले यहाँ पर वी च्यू द फूड विद द टीथ बिल्कुल सही हम चिवाते कैसे खाने को विद अ पेयर ऑफ टीथ्स एंड ब्रेक इट डाउन इन टू मैन मैकेनिकली इन टू स्मॉल पीस ऑफ दिस कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को हम च्यू कर करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं बिल्कुल सही और ये होता किसकी मदद से है टिथ की मदद मदद से होता है अब हमारे दांतों की मदद से होता है ईच टूथ देखिए टूथ आपका सिंगुलर है टिथ आपका प्लूरल फॉर्म है प्लूरल ठीक है एक वचन बहुवचन की बात हो रही है यहाँ पे इज रूटेड इन टू इन अ सेपरेटेड सॉकेट इन द गम्स ये जो गम्स होते हैं ये जो मसूड़े हैं इन मसूड़ों में ये आप यही गम्स की बात कर रहे हैं इंग्लिश में गम्स हिंदी में मसूड़े इसी में आपके ये सॉकेट बना के आपके ये सारे के सारे टिथ इसमें बैठाए होते हैं अब किसने बैठाए होते हैं आप जो माने उसको भगवान माने जो भी आपकी इच्छा है ठीक है ओवर टेथ वेरी इन द अपियरेंस ये देखिए जितने भी आपके बॉडी में पार्ट्स बनते हैं ये डिपेंड करता है कि आपका न्यूट्रिशन लेवल कितना है बॉडी में अगर आपको पोषण नहीं मिलेगा हमें पोषण नहीं मिलेगा तो बॉडी में कोई भी पार्ट सही से ग्रो नहीं कर पाता है तो सबसे बड़ा फैक्टर ये फूड ही है जिससे आपका लाइफ सस्टेन हो सकता है इस जम इस दुनिया में ठीक है आगे देखते हैं इस चीज़ को समझिएगा तो इसीलिए खाएं पिए मस्त रहें ओवर टेथ वेरी इन अपियरेंस सबके जो टेथ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अपियरेंस होता है उनका परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अपियरेंस भी अलग है और फंक्शन भी यानी कि उसका अलग है अकॉर्डिंगली दे आर गिवेन डिफरेंट नेम्स फिगर टू पॉइंट थ्री में बात की गई है इसके अंदर बात की गई है कुछ मोलर्स की प्री मोलर्स की कैनाइंस की और इंसीजस की उससे पहले कुछ बात करते हैं टिथ आपके सिक्सटीन पेयर्स में होते हैं 16 पेयर ऑफ टीथ होते हैं किसी को भी लास्टली फाइनल यानी कि 16 नीचे जाओ अपर अपर जॉ में और 16 नीचे वाले जॉ में लोअर जॉज में ठीक है लोअर जॉ जॉ मतलब होता है जबड़ा एंड अपर जॉ ऊपर वाला जबड़ा ठीक है तो 16 दांत होंगे आपके लोअर में 16 होंगे अपर में टोटल मिला के थर्टी तो इसी में सबसे आगे जो दो दांत खरगोश की तरह होते हैं ना ये दो दांत एक सेकेंड आपको मैं कलर चेंज कर देता हूं इसका ये जो दो दांत हैं आगे के खरगोश के तरह ये दो दांत और उसी के साथ में एक एक तो ये जो चार दांत होते हैं ये आपके इनसीजर्स कहलाते हैं ठीक है तो इनसीजर टोटल कितने हमारे पास चार दांत हैं एक जॉ में बात कर रहा हूं मैं लोअर जॉ में या फिर आप कह सकते हैं उसको 
या फिर अपर जॉ में सिर्फ एक जॉ में बात हो इन सीजर टोटल हमारे पास यानी कि चार है ठीक है ये देखिए काला काला सा हो गया दांत में कीड़ा लग गया कहते हैं ना चॉकलेट ज्यादा खाने से चलिए उसके बाद कैनाइन की बात करते हैं मगर कैनाइन की बात करने से पहले हम लोग मोलर और प्री मोलर को देखते हैं प्री मोलर इसलिए होगा क्योंकि अगर हम मोलर और प्री मोलर को देख लें तो बीच में कैनाइन बच जाएगा हम आराम से गिन लेंगे तो मोलर देखिए मोलर आपका सबसे लास्ट में जो तीन दांत होते हैं वो होते हैं एक ये हो गया दो ये हो गया तीन ये हो गया तो तीन इधर हो गए और तीन इस तरफ हो गए आपके राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी आप माने इसको इसको लेफ्ट मान लेते हैं इसको राइट मान लेते हैं चलिए लेफ्ट में तीन राइट में तीन तो टोटल कितने हो गए छह मोलर हो गए और प्री मोलर कितने हैं दो इधर हो गए लेफ्ट में और दो हो गए आपके राइट में तो ये प्री मोलर चार हो गए कैनाइन अब जो बचा बीच में लास्ट में ये वाला देखिए एक दांत देखा होगा आपने जो आपके इस तरीके से होता है बड़ा पेना सा होता है नुकीला सा होता है दोनों तरफ होता है तो वही आपका कैनाइन होता है ठीक है चीर फाड़ करने के लिए ठीक है तो यही कैनाइन जो आपका लायन टाइगर डॉग कैट इनमें आप देखेंगे काफी विकसित होते हैं ठीक है उनको जरूरत है ना शिकार करते हैं क्योंकि तो कैनाइन हो गए दो तो छ सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन टोटल सिक्सटीन दांत हो गए आपके ये लोअर जॉ का डायग्राम दिया हुआ ठीक है तो आगे आप देखते हैं इससे आगे बढ़ते हैं यही अरेंजमेंट रहती है आपकी टीथ की एक्टिविटी 2.2 में क्या बात कर रहा है वॉश योर हैंड लुक एट द मिरर काउंट यू टू यूजर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ हाउ मेनी काइंड ऑफ टेथ टेक अ पीस ऑफ एप्पल और ब्रेड एन ईट इट व्हिच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग एंड व्हिच वंस आर पियर्सिंग एंड टियरिंग आल्सो फाइंड आउट द चिविंग एंड ग्राइंडिंग अब वो कह रहा है कि आप अपने शीशे में अपने आप को देखिए मुंह खोलिए और शीशे में देखिए और उसमें बताइए कटिंग और बाइटिंग के लिए कौन से टीथ हैं लोअर और अपर जॉ में कितने कितने टीथ हैं पियर्सिंग और टियरिंग के लिए कौन से टीथ का यूज करते हैं मोलर करते हैं प्री मोलर करते हैं कैनाइन करते हैं इंसीजर करते हैं और चिविंग और ग्राइंडिंग के लिए क्या करते हैं ये तो आप आराम से कर सकते हैं तो ये आप कर लेंगे मैं आपको इतना बता देता हूँ चबाने के लिए लास्ट के दांतों का यूज होता है आपको पता है नाम क्या है मोलर एंड प्री मोलर आगे के दांत कटिंग के लिए यूज होते हैं और छीलने के लिए जो होते हैं वो कैनाइन यूज होता है ठीक है अब तो मुझे लगता नहीं कि दिक्कत होने वाली है भोजू को पढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भोजू इज फैसिनेटेड बाय द हाईली क्वाइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन अच्छा भोजू बड़ा देख के चकित रह गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा क्वाइल्ड फॉर्म में है बॉडी के अंदर ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ वो न, इसका लेंथ जाना जाता आई थिंक सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट एट करके सेंटीमीटर है आगे आपको मिल जाएगा जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे वुड यू लाइक टू मेक वाइल्ड गैस ठीक है गैस कीजिए कमेंट सेक्शन में डालिए वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पे सिक्स अब लो बता ही दिया इसने तो जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन बॉडी कहता है कि इस तरीके का इतना बड़ा मतलब स्पेस एरिया ऑक्यूपाई करने वाली चीज इन स्मॉल डिस्टेंस जिसकी बात कर रहा है वो कैसे इतनी अच्छी तरीके से क्वाइल्ड फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर है वो फैसिनेट हो गया बोझू और सोचने लग गया कि उसका यार लेंथ कितना होगा ठीक है तो इसको आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पेज पे तो फटाफट इसे क्लीन करते हैं और नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं चलिए देखिए आगे क्या बात कर रहा है ये आवर माउथ आवर माउथ हैज द सलेवरी ग्लैंड विथ सेक्रीट सलाइवा यानी कि अब हमें यहाँ से एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया कि वो जो सलेवरी ग्लैंड की बात इतनी देर से चल रही थी पीछे भी पार्ट वन में भी आपने देखा होगा वो क्या सेक्रीट करता है एक केमिकल सेक्रीट करता है जिसका नाम होता है सलाइवा सलाइवा का मतलब हो गया यही थूक हिंदी में थूक थूक जो बोलते हैं थूक 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 करते रहते सब ठीक है इधर उधर थूक वैसे भी फेंकना नहीं चाहिए चलिए आगे देखिए डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड आपको पता है कि ये सलाइवा कि फूड पर क्या प्रतिक्रिया करता है प्रतिक्रिया का मतलब हो गया हिंदी में कि क्या एक्शन करता है फूड पर ठीक है तो लेट अस फाइंड आउट ठीक है ओके फाइंड करते हैं देखते हैं टेक टू टेस्ट ट्यूब लेवल ए एंड लेवल बी लेवल करें उसको ए और बी ठीक है ये रहा ए और ये रहा बी ये वाला इन टेस्ट ट्यूब ए पोट वन टी स्पून फुल ऑफ बॉइल्ड राइस हमने सब में देखिए बॉइल्ड राइस माना है बॉइल्ड राइस देखिए आपका जो राइस होता है वो आपका बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर होता है प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल वाला कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कार्बोहाइड्रेट उसमें बहुत अच्छे मात्रा में होता है ठीक है और कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप ध्यान याद कर पा रहे होंगे तो इसे स्टार्च भी कह रहे थे हम लोग किस में कहाँ पर आपके प्लांट में और इसके लिए हम लोग आयोडीन टेस्ट भी करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन का डाल के वो नीला पीला हरा हो जाता है अभी आगे बताऊंगा अगर याद नहीं है तो ऐसे याद आ जाना चाहिए बट इसमें आपको पढ़ना ही है तो बता ही देता हूँ
तो वन टी स्पून 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 फुल ऑफ बॉइल राइस इन टेस्ट यू बी कीप वन टी स्पून फुल ऑफ बॉइल राइस आफ्टर चिविंग कहता है जो इस वाले में आपको राइस डालना है और ए वाले में राइस डालना है ए वाले में तो नॉर्मली बॉयल करके राइस डाल दिया मगर बी वाले में चबाने के बाद जो राइस आपके मुंह में बचा ना उसको डालना है उसमें ठीक है फिर उसमें तीन से चार एम आपको पानी डालना है दोनों टेस्ट ट्यूब में अब हम उसमें दो से तीन ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और ऑब्जर्व करेंगे अब उसमें देखिएगा देर इज अ चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब अब वो पूछता है क्यों हो रहा है ऐसा डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लास में डेंट टीचर अच्छा ठीक है अब देखिए यहाँ से मैं बताऊँगा जब आगे होता है इसमें देखिए कलर चेंज नहीं हुआ इसमें आपने चिवाने के बाद आपने राइस डाला था बी वाले में तो हमारा जो सलाइवा होता है ना वो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को राइस से तोड़ देता है ठीक है वो आगे फिर आगे बॉडी में आगे चला जाता है और यहाँ पे क्या हो रहा है ये तो पूरा बॉयल राइस था इसको चिवाया गया था नहीं तो इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट था और इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था और जिसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है उसमें आर्डिन सोल्यूशन डालने के बाद वो रंग शो करने लग जाता है ब्लू ब्लू कलर पर्पल कलर का होता है डार्क होता है वैसे तो ठीक है और यहाँ पे कोई कलर शो नहीं किया आयरन सॉल्यूशन और देखिए आयरन सॉल्यूशन आपका कलरलेस होता है ठीक है वो मत सोचना कि नीला पीला होता है वो खुद ही चलिए आगे देखते हैं द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर यानी कि अब आगे उसने बोल दिया कि वो जो सलाइवा था जो बॉयल राइस में जो हमें चिवाया था उसमें जो स्टार्च था उसको ब्रेक डाउन कर देता है किसमें यानी कि हमें एक चीज़ पता चल गई कि सलाइवा वो केमिकल है जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च को किस में ब्रेक करता है शुगर में ये एक नंबर में एक और क्वेश्चन बन गया इसी तरह एक नंबर वाले क्वेश्चन जुड़ते जुड़ते तीन नंबर बन जाते हैं दो नंबर बन जाते हैं ठीक है तो इसीलिए हर पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं आगे देखिए द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अगर टंग का कोई डेफिनेशन बोले तो सीधा सीधा बता दीजिएगा टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो कि अटैच होता है बैक टू दी फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी बकल कैविटी के पीछे के साइड से वो अटैच होता है इट इज़ अ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव इन ऑल डायरेक्शन और ये किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है और फ्री रहता है एट द फ्रंट फ्रंट फॉर्म में मतलब आगे की तरफ ठीक है डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग टंग का आपको फंक्शन पता है क्या होता है देखिए टंग का फंक्शन जो भी आगे पढ़ेंगे मगर आपको बताता हूँ टंग का फंक्शन होता है मैस्टिकेशन का एम ए एस देखिए ये होती है स्पेलिंग मैस्टिकेशन और ये पूरा इस तरह नहीं लिखते इस तरह लिखते हैं मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी कि खाने को मिलाने का ठीक है मिलाना होता है मैस्टिकेशन का मतलब मिक्स करना इसको ध्यान रखिएगा मिक्स करना चलिए आगे देखते हैं डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग अच्छा अब तो हमें पता चल गया बताइए वी यूज आवर टंग फॉर टॉकिंग अरे पता हो तो बोलने के लिए हम लोग जवान चलाते हैं बहुत बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद फूड अच्छा सलाइवा को फूड में मिक्स करने के लिए भी टंग का यूज होता है ड्यूरिंग च्यूविंग एंड हेल्थ इन सॉलोइंग फूड और जो कि मदद करता है चीविंग में और सॉलो करने में देखिए सॉलोइंग में क्या होता है ना जो सलाइवा होता है वो थोड़ा क्या कह सकते हैं फिजिबल जैसा होता है तो लस लसा सा कहते हैं हिंदी में आई थिंक हाँ हाँ भाई और क्या कहते हैं जब हम वो खाने में मिल जाता है तो हम लोग जब निगलेंगे तो खाना क्या होगा गले में आसानी से नीचे चला जाएगा नहीं तो गले में अटक गया तो चौकिंग हो सकती है ना प्रॉब्लम कर सकता है सलाइवा का एक ये भी काम है वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आउट टंग हम टंग को यूज कैसे करते हैं फूड को टेस्ट करने में और वो टेस्ट होता कहता है होता कैसे क्योंकि टंग में कुछ बर्ड्स होते हैं जिनको टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है जो कि डिटेक्ट करते हैं कि किस प्रकार का फूड आप खा रहे हैं अब आगे जो है वो पढ़ेंगे बट यहाँ देखते हैं क्या है इस वाले में स्वीट एंड टूट डिके स्वीट स्वीट्स क्या है वो मिठाइयाँ टूट डिके आप समझ ही रहे क्या है दांतों का सड़ना जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है नॉर्मली बैक्टीरिया ओह आ गया बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अर्थ बैक्टीरिया हमारे माउथ में तो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं 24 घंटे तक रहते हैं लाइफ लॉन्ग रहेंगे मगर वो हमारे बॉडी हमारे टिथ को कोई हार्म नहीं करते हैं मगर देखिए अब हार्म वो करने कैसे लगे देखिए हाउ एवर इफ यू डू नॉट क्लीन आवर टिथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग अगर हम खाने के बाद अपने टिथ को क्लीन नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया हैं वो वहाँ पर रहने लग जाएंगे और ग्रो करने लग जाएंगे क्योंकि तो उनको खाना मिल गया ना शुगर मिल गया जो हम खाना खाते हैं उसमें शुगर होता है स्टार्च होता है वो स्टार्च मिल गया और वो वहाँ पे उसको खाने की तरह यूज़ करेंगे और खाना मिलेगा तो ऑब्वियस है कि वो क्या करेंगे ग्रो करेंगे फिर क्या करता है ये बैक्टीरिया दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स अच्छा ये एसिड रिलीज करने लग जाता है खाना जो हमारे बॉडी मुँह में प्रेजेंट होता है उसको यूटिलाइज करके करते हुए द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ और ऑब्वियस है वो एसिड क्या करेगा डैमेज करेगा जो बैक्टीरिया जनरेट कर रहा है बना रहा है
आगे देखते हैं इफ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉज सीवियर टूथ है कैन एक्सट्रीम केसेज रिजल्ट इन टूथ लॉ ऑब्वियस है दांत में दर्द हो सकता है या फिर दांत आपका टूट के गिर सकता है चॉकलेट स्वीट सॉफ्ट ड्रिंक एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर कर्पिट ऑफ टूथ डिके यानी कि जो चॉकलेट खाते हैं स्वीट ड्रिंक करते हैं स्वीट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं मीठी मीठी ठीक है इनसे इनमें शुगर प्रेजेंट होता है और यही हमारे ज़्यादा मेन कल्प्रेट हैं दांतों को ख़राब करने में देर फोर वन शुड क्लीन ट्रूथ विद ब्रश या दातुन दातुन आपका नॉर्मली जो नीम के पेड़ से आपका निकाला जाता है ना जो उसका ब्रांच यूज़ करते हैं हम लोग नीम से निकाल के वही दातुन कह रहे हैं गाँव में सबसे ज़्यादा यूज होता है बेस्ट यही है मेरे हिसाब से तो अब जो भी है जो सहूलियत मिले जहाँ वही सही एंड डेंटल फ्लॉस डेंटल फ्लॉस यूज़ होता है दांतों के बीच में कोई गंदगी फंसी है तो उसका यूज़ करते हैं स्पेशल टाइप का थ्रेड होता है ये लिखा है स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड विच इज़ मूव बिटवीन टू टिप टू टेक आउट ट्रैट फूड पार्टिकल जो अभी मैंने बताया कम से कम आप ये एटलीस्ट ट्वाइस अ डे करें हमेशा मुँह धोएं रेंस द माउथ एंड एवरी मील और खाना खाने के बाद कुल्ला करते ना मुँह में पानी डाल के गुड़ 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 ऐसे करता रेंस द माउथ वही कह रहा है वो ऑल्सो वन शुड पुट डर्टी फिंगर्स नहीं डालना चाहिए अपने मुँह में कोई गंदे गंदा हाथ या फिर अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट्स इन द माउथ या फिर अनवॉश्ड कोई भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोले या फिर कोई चीज़ बोले क्योंकि उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकता है और ग्रेजुअली वो हमारे टुथ में मुंह में आ जाएगा हमारे माउथ में रहने लग जाएगा और उसके बाद क्या करेगा एसिड प्रोड्यूस करेगा और अगर वो एसिड प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सा है कि हमें टुथ लॉस होगा और टुथ लॉस क्यों होगा क्योंकि वहाँ पर टुथ डिके अकर हो रहा है वहाँ पर दाँत हमारा सड़ना शुरू हो रहा है इसकी वजह से और आगे अब हम देखते हैं इसमें क्या है देखिए यहाँ क्या लिखा है इसने समटाइम्स वेन यू ईट इन हरे टॉक लाफ वाइल ईटिंग यू मे कफ गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशन बिल्कुल से अगर हम बोलने लग जाते हैं खाते वक्त या फिर कुछ बातें करने लग जाते हैं हंसने लग जाते हैं तो हमारे गले में खाना चोक हो जाता है ना वो होता क्यों है इसी की वजह से होता है फिर तो खाना सही से जा नहीं पाता है और उस पैसेज में वो एक ज़्यादा मात्रा में चला जाता है जितना उसका साइज नहीं उससे ज़्यादा तो खाने का साइज ही हो जाता था इसीलिए चोकिंग हो जाती है दिस हैपन्स वन फूड पार्टिकल्स एंटर्स द विंड पाइप द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स टू द लंग इट रन एडजस्टेज टू द फूड पाइप बट इन साइड द थ्रोथ एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज दैन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंट्रिंग द वर्ड पाइप विंड पाइप ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ सॉलोइंग फ्लैप लाइक वर्क क्लोज पैसेज ऑफ विंड पाइप एंड गाइड द फूड इन टू द फूड पाइप इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप एंड वी फील चो गेट्स ए कप्स और कप इसका कहना है इस पूरे पूरे के पूरे पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहा है कि आपके जो थ्रोट में टू टाइप्स के पाइप्स होते हैं ठीक है टू टाइप ऑफ पाइप होता है इसी में पहला पाइप होता है जो कि आपका फूड पाइप है और जो दूसरा पाइप होगा वो आपका होता है विंड पाइप जो सांस वाली नली बोलते हैं और पहली फूड पाइप तो समझ रहे खाने वाली तो क्या होता है कि जब ऊपर से फूड आ रहा होता है नीचे माउथ से जब आपने सॉलो किया जब नीचे जा रहा होता है तो हिकअप्स हिकअप हमें इसीलिए आ जाता है या चोकिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम बात करें इनसे हो क्यों रहा है ये होता ही क्यों है क्योंकि ये फूड पाइप में जाने के जगह ये फूड पाइप में जाने के जगह ये विंड पाइप में आ जाता है और अच्छा तो ये है कि हमारे पाइप में एक छोटा सा वॉल्व होता है जो कि आगे विंड पाइप और फूड पाइप को अलग करता है ठीक है ये वॉल बहुत ही काम आता है अगर मान लीजिए फूड पाइप में ना खाना जाके विंड पाइप में चला जाए तो क्या होता है ये यहाँ पर ये वॉल्व ओपन हो जाता है मगर फॉर द बींग टाइम बींग उस समय के लिए तो चोकिंग तो होती है ना कि लगता है खाना अटक गया है वो बाद में भले फूड पाइप के थ्रू फिर वो आपका आगे स्टोमक में चला ही जाता है मगर थोड़ी देर के लिए तो आपकी चौकिंग हो गई तो इसलिए मुँह बंद करके खाना चाहिए बातचीत नहीं करना चाहिए हंसना नहीं चाहिए अब आगे हम लोग देखेंगे जो इसमें आगे से पीछे से चल रहा था सेंटेंस कि टेस्ट बर्ड के हम लोग एरिया देख लेंगे देखिए टेस्ट बर्ड का ये एरिया होता है एक यहाँ पे होता है ये दो ये तीन ये चार और ये पांच ये और ये सेम है ये और ये सेम है और ये और ये सेम है इसी में आपका जो टेस्ट होता है सॉल्टी टेस्ट हो गया सॉर टेस्ट हो गया ठीक है बिटर टेस्ट हो गया ठीक ये सारे जो टेस्ट हैं करवा टेस्ट हो गया कड़ा एकदम अजीब सा लगता है जो वो सारे टेस्ट आपके हमारे टंग में टेस्ट बर्ड्स होते हैं टेस्ट सेंसिटिव बर्ड्स होते हैं जो कि मदद करते हैं किसी भी फूड का टेस्ट बताने में तो वही आपके बर्ड की प्लेसमेंट से हम बता रहा है ठीक है इस डायग्राम में आगे देखते हैं एक्टिविटी टू
इस एक्टिविटी में आपके आपसे बात की गई है कि एक दोस्त को बुलाइए उसको शुगर सॉल्यूशन बना के रखिए एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाइए और एक लेमन सॉल्यूशन बनाइए और एक जूस बनाइए जिसमें नीम के लीफ हो और नीम के लीफ क्या होता है वो तो कड़वे होते ही हैं या फिर बीटर गोड को यूज़ कीजिए उसके लिए बीटर गोड आपकी सब्जी हो गई करेला जिसको बोलते हैं करेला ठीक है ये ये वाली सब्जी तो इस तरीके से तैयार कर लीजिए और धीरे धीरे सारे उसको टेस्ट कराइए और रिकॉर्ड कीजिए अपना ऑब्जर्वेशन कौन सा सॉल्यूशन कहाँ पर किस जगह लेफ्ट में राइट में या सेंटर में आपके टंग में उसको टेस्ट लगाए ठीक है ये कह रहा है इस एक्टिविटी में ठीक तो इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तब फूड पाइप या ओसोफेगस यानी कि यहाँ पर इस वाले पैरों को पढ़ते ही हमारे पास एक बड़ा अच्छा चीज़ आ गया कि ये जो फूड पाइप है खाने की जो नली है इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि बड़ा सुंदर सा नाम है ये है एसो फेगस ठीक है एसो फेगस नाम होता है इसका ठीक है तो जो सॉलोड फूड होता है वो आपका पास होता है उस फूड पाइप या एसो फेगस से ये आपका यहाँ पे बना हुआ है ये डायग्राम फिगर 2.2 में 2.2 में भी आप लोगों ने देखा है ये आपका एसो फेगस है जो आगे आपके स्टोमक से जाके मिल रहा है द फूड पाइप रन अलॉन्ग द नेक अच्छा अच्छा ये देखिए यहाँ पे क्या पहली वॉन्ट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वॉमिट ये हम बाद में करेंगे ठीक है इसको इसके इससे रिवर्स में जाएंगे तब यहाँ पे जो बोल रहा है इस सेंटेंस में द फूड पाइप रन्स अलॉन्ग द नेक कहता है कि जो फूड पाइप है वो आपके नेक के साथ साथ ही चलता है अच्छा ठीक है आगे फिर देखते हैं क्या है एंड द चेस्ट चेस्ट के इधर से ये यहाँ पे जो बता रहा है ये ऐसे ठीक इसको समझ पा रहे होंगे ये आपका स्टोमक आ गया जे शेप टू एग लाइक स्ट्रक्चर फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप ठीक है जो फूड होता है वो पुश डाउन होता है जो फूड पाइप या उसो फेगस का जो वॉल होता है उससे नीचे पुश किया जाता है उस पुशिंग को ना देखिए वो जो मोशन होता है खाने का नीचे जाने का उससे हम लोग पेरिस मूवमेंट बोलते हैं पेरिस मूवमेंट उस खाने के खाने को नीचे जाने के लिए जो मूवमेंट करता है वो एसोफेगस पाइप या फूड पाइप उसे पेस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं याद कर लीजिए खाली कोई अच्छी चीज़ है एक्स्ट्रा याद करेंगे क्या जाएगा एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है एट टाइम्स द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई अवर स्टोमक एंड इज वोमिट अप अब वो जो पहली पूछ रही थी ना यही उसका क्वेश्चन है जब खाना नीचे नहीं जा पाता है ना पूरी तरीके से स्टोमक में नहीं पहुँच पाता है तो वो रिवर्स में एज ए वॉमिट के वॉमिट के फॉर्म में वो हमारे वॉमिट हो जाता है और मुंह से निकल जाता है यही उसकी कहानी थी यही उसका आंसर है रिकॉल द इंस्टेंस वेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ रीजन ऑफ फॉर इट डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर कह रहा है कि अब ये वॉमिटिंग कभी आपको हुई हो तो इस चीज़ के बारे में आप जरा अपने पापा में से बात कीजिए या आपको याद कीजिए वो कब हुआ था क्यों हुआ था क्या कारण था ठीक है तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में दस टॉमेक्स से शुरू करेंगे तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब लर्न ग्रो सक्सेस ठीक है चलिए थैंक यू